ক্ষমতাসীনরা আস্থা সংকটে নির্বাচন ইস্যুতে সংলাপে বসতে চায় না মন্তব্য বিএনপি নেতাদের তৃতীয় কোনো পক্ষকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান বিদেশি শক্তির চাপে আলোচনার টেবিলে যাবে না আওয়ামী লীগ ভোট হবে সংবিধান মেনেই একটা সংলাপের এটা বিদ্যুৎ দিয়া হোক উপর দিয়া হোক গোপনে হোক যে একটা সামাও দুই দলের ভিতরে একটা সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করে একটা সমঝোতা করানো ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলি বা দেশের সুশীল সমাজ বলি কারো চাপে কারো প্রস্তাবেই যে সংলাপে আমরা বসে পড়ব সেরকম কোনো কথা না কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সংবিধানের বাইরে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নাই সংলাপের বিষয়ে সরকারের কথাবার্তার উপরে যে আস্থা আজকে সেই আস্থাটি বাংলাদেশের মানুষের নষ্ট হয়ে গেছে বারো সাল থেকে শুরু করে আজকে দুই হাজার তেইশ সালে এখনও সরকার আসে কারণ একটাই যে দেশের জনগণের আস্থা আছে সরকারের প্রতি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শিশু সংবাদ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আবারও গোলাগুলি কক্সবাজারের উখিয়ায় সশস্ত্র সংগঠন আরসা ও জঙ্গি গোষ্ঠী আর এস ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত পাঁচ নিরাপত্তা জোরদার ডেঙ্গুতে নাজুক শিশুরা হাসপাতালে বাড়ছে চাপ ঈদের ছুটির পর পুরো দমে স্কুল খুললে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার শঙ্কা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় জোর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী মতিঝিল পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে চলবে মেট্রো রেল বিকেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন দ্বিতীয় অংশের স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে নব্বই ভাগের বেশি এবং তামিমের অবসর ইস্যু পাশে রেখেই অনুশীলনে বাংলাদেশ দল ঘুরে দাঁড়াতে চান টাইগাররা হঠাৎ অবসরের খবর এখনও মানতে পারছেন না চট্টগ্রামবাসী আগামী জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে সংলাপে বসতে তৃতীয় কোনো পক্ষকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানালো বিএনপি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংলাপে না বসার কারণ হিসেবে আস্থার সংকটকে দায়ী করছেন দলটির নীতি নির্ধারকরা তারা বলছেন নির্বাচন নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানে আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে ক্ষমতাসীনদেরই আফজাল হোসেনের রিপোর্ট দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে এ পর্যন্ত কয়েকবার বিএনপিকে আলোচনার জন্য ডেকেছিল নির্বাচন কমিশন কোনো আমন্ত্রণেই সাড়া দেয়নি দলটি নির্বাচনের বাকি যখন আর মাত্র ছয় মাস তখনই যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলোর কূটনীতিকেরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে সংকট সমাধানে দুই দলের আলোচনার তাগিদও দিচ্ছে যদিও এখন পর্যন্ত কোনো দলই সংলাপের উদ্যোগ নেয়নি তারা বিএনপি নেতারা বলছেন দু হাজার আঠারোর সংলাপের বাস্তবতায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের আস্থার সংকট প্রকট উদ্যোগ না নেওয়ার অন্যতম কারণ এটি একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হলে সেটা বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো দিন সম্ভব নয় এই যে সংলাপ মোটামুটি বলছেন যে সবাই চায় কিন্তু হচ্ছে না এটার পিছনে অন্য একটি গুঁড়ো কারণ রয়েছে সরকারের কথাবার্তার উপরে যে আস্থা আজকে সেই আস্থাটি বাংলাদেশের মানুষের নষ্ট হয়ে গেছে বিরোধী দলের নষ্ট হয়ে গেছে আমি মনে করি সংলাপ যে হবে হবে করে হচ্ছে না এটাই তার প্রধান অন্তরায় বিএনপির এই নেতা বলছেন গণতান্ত্রিক দল হিসাবে আলোচনা করতে সবসময় প্রস্তুত তারা তৃতীয় কোনো পক্ষ এগিয়ে আসলে সাড়া দেয়া হবে দোনো পার্টি সংলাপ তো সবাই চাইবে কারণ কেউ মারামারি করতে যাবে না রাস্তায় সবাই চাইবে যে দেশের খাতিরে একটা সমঝোতা হোক সমাধানের জন্য একটা মধ্যস্থতাকারী দরকার একটা সংলাপের এটা বিদ্যুৎ দিয়া হোক উপর দিয়া হোক গোপনে হোক যে একটা সামাও দুই দলের ভিতরে একটা সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করে একটা সমঝোতা করানো দশম সংসদ নির্বাচনের আগে সংলাপে বসতে বিএনপি নেত্রীকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি দলটি যদিও একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে সংলাপে বসেছিল দুই দল আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা কোনো বিদেশি শক্তির চাপ কারো প্রস্তাব বা শর্তে সংলাপে বসবে না আওয়ামী লীগ তবে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে দাবি করে ক্ষমতাসীন দলের নীতি নির্ধারকরা বলেছেন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে নয় আলোচনা হতে পারে সুষ্ঠু নির্বাচন বিষয়ে ওবাইদুল্লাহ মামুনের রিপোর্ট চলতি বছরের শেষ কিংবা আগামী বছরের শুরুতে হতে যাচ্ছে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনী পরিবেশ ও নির্বাচন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে দেশে আসছেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দল রাজনৈতিক দল কূটনীতিক ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তাদের আট জুলাই পনেরো দিনের সফরের নির্বাচনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল এগারো জুলাই আসবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন আন্ডার সেক্রেটারি এ অবস্থায় আলোচনা আসছে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের বিষয়টি তবে সরকারি দল আওয়ামী লীগ বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে কোনো সংলাপ হবে না আলোচনা হতে পারে সুষ্ঠু নির্বাচন করার উপায় নিয়ে সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনো নির্বাচন হবে না বলেও জানান নেতারা সংবিধান সম্মত ভাবি যে কোনো রাজনৈতিক দল আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয় নিয়ে যদি কথা বলতে চাই আমার মনে হয় সেই সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে অসংবিধানের কোনো পন্থা নির্বাচন করার চিন্তা ভাবনা নিয়ে কেউ যদি কথা বলতে চায় সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সেটা সম্ভব হবে না সেটা যৌক্তিক নয় একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে আমাদেরকে সংবিধানকে মেনেই আমাদের পথ চলতে হবে তাদের যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি সেটি দেশে যেমন সমর্থন পায় নাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাদের হাতে পায়ে ধরে তারা তাদের কারো সমর্থন পায় নাই দলের নীতি নির্ধারকরা বলছেন সংলাপের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও কোনো বিদেশি শক্তির চাপে আলোচনা টেবিলে যাবে না আওয়ামী লীগ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেন বা বিভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেন সবাই এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন সময় আসছে এবং তারা সংলাপের কথা বলছে সেই পরামর্শগুলো সরকার রক্ষা করবে কিনা কতটুকু রক্ষা করবে সেটা হচ্ছে ভাববার বিষয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলি বা দেশের সুশীল সমাজ বলি কারো চাপে কারো প্রস্তাবেই যে সংলাপে আমরা বসে পড়ব সেরকম কোনো কথা না নির্বাচনের আগে সংলাপের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে তবে তা এখনই নয় বলেও মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুসন্ধানী এবং মার্কিন প্রতিনিধি দলের আসন্ন সফরকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা যদিও তারা নয় মাস এ ধরনের সফর আরও বাড়বে এর মধ্য থেকেই দেশের স্বার্থ বজায় রেখে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোকে স্বাগত জানানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞের সাতিলা শারমিনের রিপোর্ট ছয় সদস্যের আগাম নির্বাচন অনুসন্ধানী দলের পনেরো দিনের সফরেই চূড়ান্ত হবে আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন ইওএম পাঠাবে কিনা এর মাঝে এগারো জুলাই ঢাকা সফর করবেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মানবাধিকার গণতন্ত্র ও বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জিয়া বিশেষজ্ঞদের মতে শক্তিশালী এ প্রতিনিধি দলও জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে আগ্রহী থাকবেন সাবেক কূটনীতিকদের মতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে পশ্চিমা বিশ্বের ভূরাজনৈতিক কূটনীতির জোরালো পদক্ষেপ থাকতে পারে আগামী সময়টাতে বাংলাদেশ স্পেসিফিক না বাংলাদেশকে চাপ দেওয়ার ওই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি দেখতে চাই না আমি দেখতে চাই এটা বিশ্ব ব্যবস্থার একটা অংশ এবং শুধু বাংলাদেশ না আমি এর আগে এই ধরনের ইলেকশন মনিটরিং ইরানে থাকতে আমি যখন আন্ত ইউএনএ ছিলাম তখন করেছি ইজিপ্টে করেছি সুতরাং এটা একটা গ্লোবাল সিস্টেমের মধ্যে তবে তৎপরতাকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখে দেশের স্বার্থ বজায় রাখার কূটনীতিতে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ তাদের অধিকাংশেরই স্বার্থ আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে আট জুলাই ইউ প্রতিনিধি দল এবং নির্ধারিত সফরে এর ঠিক তিন দিন পর ঢাকায় আসছেন মার্কিন প্রতিনিধি দল সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কিছু রাজনীতিবিদের ভূমিকাকে নব্য উপনিবেশবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে রাশিয়া বৃহস্পতিবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের অফিসিয়াল টুইটে কথা বলা হয় এতে বলা হয় বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু রাজনীতিবিদের চিঠি প্রকাশের বিষয়টি রাশিয়া লক্ষ্য করেছে যা নব্য উপনিবেশবাদ এবং একটি স্বাধীন দেশের বিষয়ে নিলজ্জ হস্তক্ষেপের আরেকটি অপপ্রয়াস মস্কো মনে করে এ ধরনের পদক্ষেপ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেষ্টা
অন্য প্রসঙ্গ কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আবারও গোলাগুলি হয়েছে সশস্ত্র সংগঠন আরসা ও জঙ্গি গোষ্ঠী আর এস ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে পাঁচজন এপিবিএন ও পুলিশ জানায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শুক্রবার ভোরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি আরসা ও রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন আর এস ও এ সময় গোলাগুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন তিনজন হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান আরও দুইজন নিহতরা সবাই আরসার সদস্য ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি দেশীয় ওয়ান শুটার গান পুলিশ সুপার সহ এপিবিএন ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে রয়েছেন জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গত বৃহস্পতিবারও ছুরিকাঘাতে নিহত হন এক রোহিঙ্গা ঘটনাস্থলে তিনজন সন্ত্রাসী নিহত হয় আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি এই তিনজন দুষ্কৃতিকারী সংগঠন আরসার সদস্য এবং আরও দুইজন সন্ত্রাসী আহত ছিল তাদেরকে পরবর্তীতে পুতুপালংয়ের আইওএম হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় আমরা জানতে পেরেছি যে ওই দুইজন ব্যক্তি সন্ত্রাসী মারা গিয়েছে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত রয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে তাদের শনাক্তপূর্বক গ্রেপ্তারে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি ডেঙ্গু সবার জন্য আতঙ্কের হলেও বেশি নাজুক অবস্থায় শিশুরা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সঙ্গে বাড়ছে শিশু রোগীর সংখ্যাও চিকিৎসকরা বলছেন অনেকটা দেরি করে জটিল অবস্থায় হাসপাতালে আনায় অনেক শিশুরই প্রয়োজন পড়ছে আইসিইউ স্কুল খুললে শিশু রোগীর সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা তাদের রাশেদ বাপির রিপোর্ট তিন বছর বয়সী হুজাইফার জ্বর আসে ঈদের আগে তিন দিনেও জ্বর না কমায় প্রথমে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে পাঁচ দিনের চিকিৎসায় শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি এরপর নিয়ে আসা হয় ঢাকায় হুজাইফার মতো বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালে ভর্তি বারো বছর বয়সী আব্দুল্লাল নোমান সিরাজগঞ্জের বাসিন্দা নোমানের রক্তে প্লাটিলেটের সংখ্যা কমতে থাকায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা নিয়ে আসেন ঢাকায় জ্বর ওই যে মানে পেটে একটু ব্যথা ভাব ছিল তা এখন আল্লাহর মতো পেটের ব্যথা নাই দেশে উদ্বেগজনক হারে ডেঙ্গু রোগী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে শিশু আক্রান্তের সংখ্যাও চিকিৎসকরা বলছেন বর্তমানে জ্বর মাথা ব্যথা পাতলা পায়খানা বমি সহ নানা উপসর্গ নিয়ে আসা বেশিরভাগ শিশুর পরীক্ষায় ধরা পড়ছে ডেঙ্গু আসলে এখন তো স্কুলগুলো বন্ধ আছে কিন্তু স্কুলগুলো পুরোপুরি খুলে যাওয়ার পরে আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে কারণ এখন যে হারে সংক্রমিত হচ্ছে বাচ্চারা স্কুল খুলে যাওয়ার পরে আমরা আশা মানে আমরা আশঙ্কা করছি যে এটার প্রকোপটা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে যদি না স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকরা সচেতন না হয় পরিসংখ্যান বলছে গত মাস অর্থাৎ জুনে সারা দেশে মোট ডেঙ্গু রোগের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কিছু বেশি এবং মৃত্যুর সংখ্যা চৌত্রিশ থাকলেও চলতি মাসের প্রথম ছয় দিনেই রোগের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন হাজার এবং মারা গেছেন সতেরো জন পুরোদমে স্কুল খুললে শিশু ডেঙ্গু রোগী বাড়ার আশঙ্কা তাদের তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যেন তাদের কোনো দিক দিয়ে দাঁত দিয়ে মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে বা চোখের ভিতরে কোথাও কোনো রক্তক্ষরণ আছে কিনা এবং সেই সাথে শিশুটা হঠাৎ করে নেতিয়ে পড়েছে কি না বা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না আনইউজুয়াল স্লিপিনেস তার মধ্যে ডেভেলপ করেছে কি না খেলাধুলা বন্ধ করে দিয়েছে কি না কথাবার্তা বন্ধ বন্ধ করে দিয়েছে কি না খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে কি না যদি এরকম হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে চলতি বছর দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এরই মধ্যে মারা গেছেন চৌষট্টি জন ডেঙ্গু শুধু রাজধানী ঢাকা কিংবা শহর কেন্দ্রিক রোগ নয় বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা বলছে ডেঙ্গুর প্রভাব মুক্ত নয় গ্রামীণ জনপদ আর তাই ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গুর হ্রাস টানতে এডিস নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কার্যক্রম চালাতে হবে শহর গ্রাম সর্বত্রই রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ ঢাকা এদিকে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামে গঞ্জেও প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন নতুন রোগী রোগীর চাপ সামাল দিতে আলাদা ডেঙ্গু জোন করেও চিকিৎসা দিতে হিমশিম অবস্থা চিকিৎসকদের এদিকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় জোর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী এডিসের আক্রমণ এখন রাজধানী পেরিয়ে নগর ও গ্রামেও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম অবস্থা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বরিশাল বিভাগে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বারণ জন ডেঙ্গু রোগী করা হয়েছে আলাদা ডেঙ্গু ইউনিট কিন্তু শয্যা সংকটে মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে 
এছাড়া পটুয়াখালীতে 89 জন সহ বিভাগের অন্যান্য জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 154 জন আর হলো 3 দিন 3 দিন পরে টেস্ট করাইলাম ওখানে গ্রামে তখন বলল যে ডেঙ্গু খুলনায় রোগীর সংখ্যা বাড়াই সদর ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খোলা হয়েছে আলাদা ডেঙ্গু ইউনিট নতুন 6 জন ভর্তি সহ চিকিৎসা নিচ্ছে 22 জন যেতে বাড়ি আসছে বাড়ি আসার পরে দুই দিন পরে আবার জ্বর আসছে ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি 21 জন রোগী চলতি সপ্তাহে ডেঙ্গু আক্রান্ত এক নারীর মৃত্যু হয় এই হাসপাতালে খাইতে পারি না খাবার এরকম তিতা লাগে মুগদা যাই না শুক্রবারেও ঢাকার আশুলিয়ার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে জ্বর সহ নানা উপসর্গ নিয়ে 20 জনেরও বেশি রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক হাসপাতাল ও আশুলিয়ার নারী শিশু হাসপাতালে ভর্তি আছেন 20 জন জ্বরের সাথে পাশাপাশি হচ্ছে মাথা ব্যথা তারপরে পেরিয়ার ভিটাল পেইন এবং হচ্ছে শরীর ব্যথা নিয়ে আসছে জ্বর পেট ব্যথা ও বমি নিয়ে গাজীপুরে নতুন 6 জন আক্রান্ত হয়ে শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে হাসপাতালটিতে ডেঙ্গু রোগী 10 জন চাঁদপুরে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমনি ডেঙ্গুর ভয়াবহতা আশঙ্কা করে বলেন স্কুল খোলার পর সারা দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ আরো বাড়তে পারে এজন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনার পাশাপাশি বাসাবাড়িও পরিষ্কার রাখতে আহ্বান জানান তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি কিন্তু আমাদের সকল বাসাবাড়িতে এটি করতে হবে কারণ শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার থেকে লাভ নেই বাসাবাড়িতে পরিষ্কার থাকাটাও খুব জরুরি ডেঙ্গু আক্রান্তদের প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল খাবার খাওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের শামিমা শাম্মি সময় সংবাদ ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর আগারগাঁয়ে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালে আছেন আমাদের সহকর্মী রশিদ বাপি এবং বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী শাকিল মাহমুদ প্রথমে যাচ্ছি শিশু হাসপাতালে বাপির কাছে বাপি চলতি বছর সারা দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়বে এটি কিন্তু অনেক আগে থেকেই আশঙ্কা করা হচ্ছিল তারপরও এডিস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি সেটি কিন্তু অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এখন নতুন করে এই প্রাদুর্ভাবের মধ্যে নতুন যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে শিশু ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ার বিষয়টি আমরা এখন ঠিক এই মুহূর্তে আছি বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউটে এই হাসপাতালটিতে এসেও দেখতে পাচ্ছি গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় এখন কিন্তু শিশু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত এবং যেসব শিশুরা ডেঙ্গু নিয়ে আসছে অনেক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা যে অভিযোগটি করছেন বা চিকিৎসকরা যে বিষয়টি বলছেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকরা বুঝে উঠতে পারছেন না যে তার শিশুটি ডেঙ্গু হয়েছে কেননা এবারের যে ডেঙ্গু লক্ষণ সেটি কিন্তু অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় একদমই ব্যতিক্রম কেননা এবার শুরুতেই দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে অনেক শিশুর জ্বর পাশাপাশি ডায়রিয়া দেখা দিচ্ছে অনেকেই ডায়রিয়া কিংবা বমি যে হচ্ছে সে কারণে অনেকেই ডেঙ্গু বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছেন না এবং দেরি করে পরীক্ষা করা বা দেরি করে চিকিৎসকদের সনাপন্ন হওয়ায় খুব দেরিতে কিন্তু শনাক্ত হচ্ছে ডেঙ্গু এবং এই কারণে শিশুরা জটিল থেকে জটিলতর অবস্থার দিকে চলে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকরা বলছেন যে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের আইসিইউতে অর্থাৎ এনআইসিইউতে পাঠানো হচ্ছে জটিল অবস্থা হওয়ার কারণে পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরা যে বিষয়টি আশঙ্কা করছেন আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু পুরো দমে স্কুলগুলো খুলতে শুরু করবে অর্থাৎ স্কুল খোলা শুরু করলে সেক্ষেত্রে দিনের বেশিরভাগ সময়টাতেই কিন্তু শিশু স্কুলে কাটাবে এবং এই স্কুলের আশপাশ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা না যায় অর্থাৎ এডিস মুক্ত করা না যায় মশা মুক্ত করা না যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু শিশুদের ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে এক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বেসরকারি এবং যদি পরিসংখ্যানগত বিষয় যদি তাকাই আমরা গত মাসের তুলনায় এই মাসের প্রথম ছয় দিনই দেখছি সতেরো জন কিন্তু এরই মধ্যে মারা গিয়েছে যেখানে গত মাসে মারা গিয়েছিল চৌত্রিশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি দিনে দিনে আরও সংকটের দিকে যাচ্ছে সবাইকেই সচেতন হতে হবে একটু জানিয়ে রাখি যে ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব কিন্তু সবথেকে বেশি চট্টগ্রাম এরপর বরিশাল আমরা একটু বরিশালের খবর জানব সেখানকার শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন সহকর্মী শাকিল মাহমুদ শাকিল বরিশালের কি অবস্থা দেখুন বরিশালে কিন্তু উদ্বেগজনক হারে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এই মুহূর্তে আমি আছি বরিশালের শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং এই হাসপাতালেই গত চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় উনিশ জন ডেঙ্গু রোগী নতুন করে ভর্তি হয়েছে এবং এখানে চিকিৎসাধীন আছে প্রায় বাউন্ন জন ডেঙ্গু রোগী তবে মুশকিল যেটা হয়েছে যে হাসপাতালটিতে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য পুরুষ এবং নারী রোগীদের জন্য আলাদা জোন সৃষ্টি করা হলেও কিন্তু ডেঙ্গু রোগীদের মাঝে বা তাদের স্বজনদের মাঝে তেমন একটা সচেতনতা 
হাসপাতালে নেই তারা মশারি নাটা নিয়েই অন্যান্য রোগীদের সাথে এক হয়ে কিন্তু তারা এখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন ফলে এখানে যারা সাধারণ রোগী আছে তারা কিন্তু অনেকটা আতঙ্কে রয়েছেন যে তাদের মাঝেও যে ডেঙ্গু রোগ সেটা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে কিন্তু তারা আশঙ্কা করছেন তবে এখানে আপনারা দেখছেন যে সবার কাছে মশারি থাকলেও কেউ কিন্তু এখানে যারা স্বজনরা আছে বা ডেঙ্গু রোগী যারা আছে তারা কিন্তু মশারি টানাচ্ছে না শুধু বরিশালই নয় বরিশাল বিভাগের যে ছয়টি জেলা আছে সেখানে কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মোট সত্তর জন রোগী ভর্তি হয়েছে এবং এই রোগীদের এই রোগীরা কিন্তু সবাই ডেঙ্গু রোগী এবং এরা কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতালে এই চিকিৎসাগুলো নিচ্ছে এ নিয়ে বিভাগের যে ছয়টি জেলা আছে বা এই শের বাংলা হাসপাতাল সহ মোট একশো একশো চুয়ান্ন জন রোগী কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে এই ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী আমরা কথা বলেছিলাম চিকিৎসকদের সাথে চিকিৎসকরা যেটা আমাদেরকে জানিয়েছে যে বর্তমানে যারা ডেঙ্গু রোগী আছে বা বরিশাল সহ বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসাধীন আছে তারা কিন্তু মূলত এই বরিশালের স্থায়ী বাসিন্দা না তারা ঢাকার বাসিন্দা তারা এখানে এসেছে বিভিন্ন সময় বেড়াতে বা কোরবানি ঈদকে কেন্দ্র করে তারা এসে কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং তারপরই কিন্তু তারা এখানে এসে চিকিৎসা নিচ্ছে ভর্তি হচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসকরা আমাদেরকে যেটা বলেছে যে পর্যাপ্ত স্যালাইন সহ যা যা দরকার রোগীদের সব কিছুই তারা ব্যবস্থা করেছে এবং রোগীরা যাতে দ্রুত সুস্থ হতে পারে সে কারণে তারা চিকিৎসা নিচ্ছে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে বলে কিন্তু তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে সবার আগে ডেঙ্গুর রোগী এবং ডেঙ্গুর ডেঙ্গুর রোগীর যে স্বজন আছে তাদেরকে সচেতন হওয়ার কিন্তু বার্তা দিয়েছেন চিকিৎসকরা এই বর্তমানে ডেঙ্গুর যে পরিস্থিতি তাতে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এই ছিল বরিশাল থেকে আমার কাছে টাকা ডেঙ্গুর সবশেষ পরিস্থিতি আজ থেকে মতিঝিলে পরীক্ষামূলকভাবে চলবে মেট্রো রেল বিকেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দ্বিতীয় অংশের স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে নব্বই ভাগের বেশি এদিকে মতিঝিল থেকে কমলাপুর অংশে চলছে পাইল আর পাইল ক্যাব বসানোর কাজ রশেদ লিমনের রিপোর্ট বুধবার মধ্যরাতেই নতুন পথের দিশা পেয়েছে নগরবাসী আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষামূলক চলাচলের পথটা ঝালিয়ে নিতে প্রথমবারের মতো আগারগাঁও স্টেশন পাড়ি দিয়ে মতিঝিল গিয়েছে মেট্রো রেল এবার সেই পথকে এগিয়ে নেবার পালা অর্থাৎ ফার্মগেট কারণ বাজার শাহবাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে সচিবালয় দিয়ে মতিঝিল এই পথে এখন নিয়মিত চলবে বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষামূলক চলাচল বিকেলে এই পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে আগারগাঁও স্টেশন থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে ফায়ার ডাক্টের উপরে যখন ট্রেন চলছে তখন স্টেশনগুলোর কি অবস্থা ডিএমটিসির কর্তৃপক্ষ বলছে কনকোর্স লেভেলের কাজ শতভাগ শেষ সিঁড়ির কাজও হয়েছে প্রায় নব্বই ভাগ আমাদের প্রায় সব জায়গাতেই নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ কাজ ইতিমধ্যে আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে এবং উপরে যে কাজটা অর্থাৎ ভায়া ডাক্টের উপরে যে কাজটা এটা প্রায় শতভাগ শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায় শতভাগ শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু নিচে যে কাজটা অর্থাৎ এখন মাটির উপরে এবং ভায়া ডাকের নিচে এই জায়গাটাতে আমাদের এক্সিট এন্ট্রির কাজগুলো হচ্ছে তো এক্সিট এন্ট্রির কাজগুলো আমাদের কাছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আশি থেকে নব্বই এর ভিতরে অর্থাৎ এই যে দশটার একটা রেঞ্জ এই রেঞ্জের ভিতরে কাজগুলো চলছে অন্যদিকে মতিঝিল থেকে কমলাপুরে এগিয়ে নিতে কাজ হয়েছে প্রায় সাত ভাগ চলছে পাইল ও পাইল ক্যাপের কাজ আমাদের পাইলের কাজ তারপরে হইল পাইল ক্যাপের কাজ তারপরে এখন ওই যে পিয়ারের কাজ এই তিনটা ধাপ কিন্তু আমরা মূল কনস্ট্রাকশান পূর্ত কাজ এই জায়গাতে আসছি তার আগে যারা দশ বারোটা ধাপ ছিল এগুলি কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে আমরা শেষ করেছি উত্তরা থেকে মতিঝিল অংশে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে আসছে অক্টোবরে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় আছেন সহকর্মী রাশেদ লিমন বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাব তার কাছে লিমন আজকের দিনে কিন্তু রাজধানীবাসীর জন্য আরও একটি সুখবর অপেক্ষা করছে এবং আরও একটি নতুন মাইল ফলকের জন্য অপেক্ষা করছে এম আরটি লাইন সিক্স আমরা জানি এম আরটি লাইন সিক্স কিন্তু যখন চালু হয় তখন উত্তরা থেকে আগারগাঁও এই নয়টা স্টেশনের মাধ্যমে চালু হয় এবং এর পরেই এই কিন্তু আসলে প্রথমে আমরা দেখতাম এই এই লাইনে যারা চলাচল করে প্রথমে কিন্তু বলা যায় এক ধরনের এটি 
राजधानीबी कत प्रयोजन तर नित्य दिन कत खानी प्रयोजन मेट्रो रेल से खूब सहजे देखते पे तरफलन क्यों प्रत्येक दिन ही अर्थात छय जो खोला था प्रत्येक दिन ही ये मानुष क्यों देखते पाँच जे जख जी उठानामा कर ट्रेन स्टेशन व ट्रेनर भीड़ तक क्योंकि आसले बोझा जाए जो मेट्रो रेल कत खानी प्रयोजन एवं तक आप जो जरा चलाचल कर जतायात कर तर संगे जो कथा बोलता ता सबाई क्योंकि अधिर आग्रह अपेक्षा कर मती झीले जाए अर्थात ये मेट्रो रेल मेट्री लाइन सिक्सर शत भाग सुफल पे अवश्य से मती झीले कमलापुर पर्त देते तब मती झीले गेले ही एक बड़ो सुफल मिले से आगे अनुमेय छो तरी प्रेक्षित देखल समय डिसेम्बरे छोड़ डिसेम्बर एक परिकल्पना छो डिसेम्बर मेट्रो रेल मेट्री लाइन सिक्स मती झीले चालू हो कंतु यहीदार प्रेक्षित एक बड़ो अभिज्ञता तैरि मेट्रो रेल करपक्ष तर प्रथम पर्व चालुर मध्यम सब किस विषय ता क्यों ए नतून जो सिद्धांत से सिद्धांत अक्टोबर थे चालू होते जाम आर टी लाइन सिक्सर द्वित धाप अर्थात आगारगाव मतिझिल एक अर्थे बला जाए उत्तरा थे मतिझिल पुरोपुर तो ये चालू कब बाकी आसले अनेक मान आग्रह केंद्रबिंदु छोटी जाना जो आप क्योंकि देखे एर मध्य गत बुधवार ये परीक्षामूलक चलाचल शुरू हो तरह एक परीक्षा से गए अर्थात परीक्षामूलक चलाचल क्षेत्र में जान को बाधा आना से विषय लाइन संगे और जो बी रेलर संगे जो एक समन्वय से गए एपेक्षा आनुष्ठानिकतार आ घंटा देरेक पर ही क्यों आगारगाव स्टेशन कनकोर्स लेवे सड़क पर सेतु मंत्री आनुष्ठानिकता अर्थात एम आर टी लाइन सिक्सर द्वित धाप आगारगाव थे मती झील अंशे जो परीक्षामूलक चलाचल से परीक्षामूलक चलाचल प्रथम धापे उद्बोधन है और एर पर विभिन्न पर्याय परीक्षामूलक शेष हो अक्टोबरे सम्भवतः प्रथम सप्ताह ही आसले उत्तरा थे सरसि मती झील जो पर यह नगर बसिंदारा तो यही हमारे एखकर मत राजधानी आगारगाव सहकर्मी राशेद लिमन पायरा ताप विद्युत केंद्र आशा पानामार पता जहाज के छत्तीस हजार छो मेट्रिक टन कयला खेला शुरू होम जी जाडोर जहाज़टी सकाले पायरा ताप विद्युत केंद्र जेटी आसार कथा छो क्यों बैरी आबहार कारण आसते पर तब लाइटर जहाज़र मध्यमे कयला खेला दोपुर पर जहाज़टी जेटी आसले सरसर खेला एरपर कयला ना पायरा ताप विद्युत केंद्र रिजार्भारे बुधवार रात इंदोनेशिया कयला नहीं आसे जहाज़टी बंध ताप विद्युत केंद्र चालू हार पर कयला नहीं आसा एट तृत्य जहाज एर आगे प्राय आठत्तर हजार मैट्रिक टन कयला नहीं पाभ ब्रेफ और एथेना नाम दो जहाज बंदरे आसे और चौदोटी कयलाबाह जहाज़ आसार कथा रही है ए बेपारे विस्तारित जाते पटुआखल पायरा ताप विद्युत केंद्र आज सहकर्मी शिकदार जबिर होसे सरसि चले जाबे जबिर देशर सर्वबृह ताप विद्युत केंद्र पायरार जो इंदोनेशिया छत्तीस हजार छः मेट्रिक टन कयला एम वि जाडोर नाम एक मदार भैसेल मदार भैसेलटी ए पायरा ताप विद्युत केंद्र जेटी के खूब निकटे रही है आप देखते आसले पायरा ताप विद्युत केंद्र खूब ही का चले जहाज़ट जदिव सकाल सकाले जहाज़ट चले आसार कथा छो कितु बैरी आबहार कारण जहाज़टी सकाले आसते पर तब मदार भैसेलटी जेटी ना आसले लाइटर एजर माध्यम जहाज़ के कयला खेला कार्यक्रम चले सकाल किुक्षण मध्य ही जो जहाज़ट जेटी चले आसें जेटी थे सरसर यही जहाज़ के कयला खेला ढुक केंद्र रिजार्भारे अपनारा जान पायरा ताप विद्युत केंद्र डलार संकटर कारण कयला क्या पाराय गत पाँच जून बंद होरपर आर जो इंदोनेशिया एकचल्लिस हज़ार मेट्रिक टन कयला जहाज़ एसे से जहाज़ आसार परपर ही पचिस जून जा विद्युत केंद्रीय पुनर आर चालू हो 
বিশ দিনের মাথায় এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হয়েছে তো সেক্ষেত্রে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছেন এই বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকার যৌথভাবে ডলার সংস্থান করে দিয়েছে একশো মিলিয়ন ডলার দিয়েছে এই একশো মিলিয়ন ডলার দিয়ে তারা সাত লাখ তিরিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা কিনেছে যেই কয়লার ইতিমধ্যে তিনটি চালান এসেছে এবং আরও আসছে চোদ্দোটি চালান তো সেক্ষেত্রে কয়লা পর্যাপ্ত মজুদ থাকার কারণে দ্বিতীয়বারের মতো এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলেও আমাদেরকে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন আপনারা জানেন যে আজকে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র যে জাহাজটি আসতেছে সেই জাহাজটি ইন্দোনেশিয়া থেকে ছেড়ে এসেছে ইন্দোনেশিয়ার বালিকপানান বন্দর থেকে পানামার পতাকাবাই এই জাহাজটি ছেড়ে আসে ছত্রিশ হাজার ছয়শো মেট্রিক টন কয়লা বোঝাই করে এই জাহাজটি আসলে পায়রা বন্দর এবং পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দিকে আসে পায়রা বন্দরে আমরা জানি যে আসলে গতকাল পায়রা বন্দরের ইনার এন করে যে এসে জাহাজটি পৌঁছেছিল আজকে সকালের মধ্যে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে এসে পৌঁছানোর কথা ছিল বৈরী আবহাওয়ার কারণে এই জাহাজটি এসে পৌঁছাতে পারেনি তবে আসলে এখন একেবারেই নিকটে চলে এসেছে আমরা অনুমান করতেছি আসলে বিকেল তিনটা থেকে কয়লা খেলা শুরু হবে এই জেটি থেকেই তো এতটুকুই ছিল পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটি থেকে আমার কাছে সবশেষ পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটি থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী শিকদার জাবির হোসেন রাজধানীর বাজারে পাইকারিতে কাঁচামরিচ আদা সবজি ও ডিমের দাম কমেছে কাঁচামরিচের ঝাঁজ একদিনের ব্যবধানে কমেছে প্রায় একশো টাকা খুচরা দাম এখনও একশো আশি থেকে তিনশো টাকা কেজি আর আগের অবস্থায় ব্রয়লার একশো সত্তর টাকা ও সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুশো সত্তর টাকায় কাজল আবদুল্লার রিপোর্ট কারণ বাজারে বিভিন্ন পয়েন্টে মিলত কাঁচা মরিচ কিন্তু দাম নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় অনেকেই বিক্রি করছেন না মরিচ যে দু তিনটি পয়েন্টে বিক্রি হচ্ছে সেখানেই ভিড় করছেন ক্রেতারা চাহিদার তুলনায় আমদানি ও সরবরাহ কম তবুও শুক্রবার কারণ বাজারে ভারতীয় মরিচ বেশি আসায় পাইকারি পর্যায়ে কেজিতে দাম কমেছে একশো টাকা বলে দাবি ব্যবসায়ীদের যা খুচরায় নেওয়া হচ্ছে একশো আশি থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত গতকালকে থেকে আজকে পাইকারি হিসেবে এদিকে দু তিন দিনের ব্যবধানে বাজারের সব আদার দামি নিম্নমুখী কেজিতে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা কমে ভিয়েতনাম বার্মা ও ভারতীয় আদা বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে দুইশো পঞ্চাশ টাকায় তবে ঈদের পর ঊর্ধ্বমুখী রসুনের দাম কেজিতে দশ থেকে বিশ টাকা বেড়েছে দাম অবশ্য সবজির বাজারে কিছুটা স্বস্তি রয়েছে বেশিরভাগ সবজির দামই কেজিতে বিশ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে গত এই দুদিন আগে ছিল সবই আশি টাকা একশো টাকা আজকে এই সবজি করাই কয়েকদিনের ব্যবধানে বাজারে এক ডজন ডিমে দাম কমেছে পাঁচ থেকে দশ টাকা আর আগের অবস্থায় ব্রয়লার একশো সত্তর ও সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুইশো সত্তর টাকায় কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা আবারও কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গোলাগুলির খবর কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আরসা ও আর এস ও এর মধ্যে গোলাগুলিতে পাঁচ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে উখিয়ার বালুখালি ক্যাম্পে আছেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রুবেল সরাসরি চলে যাব তার কাছে রুবেল রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যে গোলাগুলি হয়েছে আজ সকালে সেই গোলাগুলিতে এখন পর্যন্ত পাঁচজন নিহত হয়েছে পিবিএন থেকে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা বলছেন আর এসও এবং আরসার মধ্যে গোলাগুলিতে পাঁচজন নিহত হয়েছে তারা যে পাঁচজন নিহত হয়েছে পাঁচজনই আরসার সদস্য বলে এপিবিএন জানিয়েছে তবে আমরা এখন ঘটনাস্থলে আছি ঘটনাস্থলে আমরা আসলে এখন চেকপোস্টের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে আসলে এখানে যে করা পাহাড় আর সেটি আসলে দেখতে পাবেন এখানে রোহিঙ্গাদের যে স্বাভাবিক যাতায়াত অনেক যাচাই বাছাই এবং তাদের তল্লাশি করা হচ্ছে ঘটনার পর থেকেই আসলে এপিবিএন চারদিকে চেকপোস্ট স্থাপন করেছে এবং যারা জড়িত ঘটনায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য বা ধরতে তারা সব জায়গায় আসলে নজরদারি বাড়িয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে এপিবিএন এইট এপিবিএনের যিনি সহকারী পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ রয়েছে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছে আজ ভোরে আরসা সদস্যরা বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে জড়ো হয়ে ক্যাম্প এইট ইস্টে আসে এবং তাদের যে 
প্রতিপক্ষ আরসাজের প্রতিপক্ষ আর এসু রয়েছে সেই তাদের সদস্যদের উপর এলোপাতারি গুলি বা সংঘর্ষ শুরু করে এক পর্যায়ে গোলাগুলির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এপিবিএন ছুটে যায় পরে তারা দেখতে পায় তিনজনের ঘটনাস্থলে মৃতদেহ পাওয়া যায় এরপর দুজনকে জীবিত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও দুজনের মৃত্যু হয় বলে বুট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে এপিবিএন জানিয়েছে এবং তারা নিশ্চিত করেছে তারা পাঁচজনই আরসার সদস্য তবে ঘটনাস্থল থেকে একটি দেশীয় তৈরি অস্ত্র এক রাউন্ড গুলি সহ চারটি চাকু উদ্ধার করা হয়েছে সে তথ্যটিও দিয়েছে এবং ঘটনার পর থেকেই কিন্তু ক্যাম্পে যে উত্তেজনা বিরাজ করছে সেটি প্রশমনে এপিবিএন সার্বক্ষণিক টহল জোরদার করেছে এবং বিভিন্ন পয়েন্টে তারা তথ্য তারা যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদেরকে শনাক্ত করার জন্য তাদের যে গোয়েন্দা রয়েছে সেই গোয়েন্দার কার্যক্রমও শুরু হয়েছে এবং সর্বোপরি ক্যাম্পের যে নিরাপত্তার যে চারদিকে যাতে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে যাতে আইনের আওতায় আনা যায় সেজন্য তারা তাদের যে কার্যক্রম সেটি চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত আসলে এই ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে এখনও যে কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে নিয়ে এবং ঘটনার পরপরই কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মাহফুজুর রহমান এবং যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এপিবিএনে যারা অতিরিক্ত পুলিশ ডিআইজি রয়েছেন সবাই মিলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এখন পর্যন্ত লাশগুলো উদ্ধার করে উখিয়া থানায় রাখা হয়েছে পরবর্তীতে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে মর্গে নিয়ে দেওয়া হবে তো এই ছিল আমার কাছে উখিয়া ক্যাম্প থেকে সবশেষ তিস্তার পানি বাড়া কমার খেলায় অস্থির হয়ে উঠেছে নদীর দুই পার একশো পনেরো কিলোমিটার নদীর ডান তীরে সত্তর কিলোমিটার বাদ থাকলেও দশ থেকে বারোটি স্থানে প্রবল বেগে পানি আঘাত হানায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে কুড়িগ্রামের গতিয়াশামে বাম তীর ধসিয়ে নতুন গতিপথে প্রবাহিত হচ্ছে তিস্তা এতে আতঙ্কে আছে অন্তত দেড় হাজার পরিবার রতন সরকারের রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন তারিকুল ইসলাম পাহাড়ি নদী তিস্তার ঢল আর পানি স্রোতের তোরে ভাঙে অরক্ষিত পাড় সারা জীবনের শ্রমেঘামে বানানো মন্ডলপাড়ার গাজির মতো শত শত মানুষের একদিনে পাকা বাড়ি ভেঙে পরিবার পরিজন নিয়ে মাথা গুঁজতে হয় ওয়াবদার বাঁধে কাজ করে এটাই ছিল ফসলি জমি গাছ কমিউনিটি ক্লিনিক গিলে গতিয়াসামের ঘনবসতি ভেঙে চুড়ে নতুন চ্যানেলে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে তিস্তা পানি বাড়লে নিঃস্ব হবে অন্তত দেড় হাজার পরিবার भांगन बना फसल हार कारण क्षति हम এক লাখ কোটি টাকা এই দাবি করছে তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদ বিপরীতে মাত্র সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সংকটের স্থায়ী সমাধানের দাবি করছেন তারা আজকে যে মানুষটা বাড়ি ভেঙে যায় কোথায় যাচ্ছে যার ঠিকানাটাও বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যায় না এই রেকর্ড রাখার মতন জায়গা বাংলাদেশে আমরা দেখি না তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে এর বিকল্প নাই আমরা বারবার বলে আসতেছি মাত্র সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা খরচ করলে এই তিস্তার ভাঙন থেকে মানুষ রক্ষা পাবে তিস্তা ডান্তির বাঁধের দশ বারোটি স্থান ঝুঁকিপূর্ণ স্বীকার করে তার রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তিস্তার খাড়া ছিল এবং পাহাড়ি নদী হওয়াতে অতি দ্রুত এর পানি বৃদ্ধি পায় এবং পানিটা দ্রুত ইন্ডিয়া থেকে নেমে আসে কিছু কিছু জায়গায় নদী একদম বাঁধের পার ঘেসে প্রবাহ হচ্ছে সেখান সেই জায়গাগুলোতে থেটে থেট আছে অভিন্ন নদী তিস্তা বাংলাদেশে প্রবেশের পর নীলফামারী লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একশো পনেরো কিলোমিটার এর মধ্যে ডান তীরের সত্তর কিলোমিটার বাঁধ থাকলেও দুই তীরের একশো ষাট কিলোমিটার সম্পূর্ণ অরক্ষিত রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর দেশের বাইরের খবর যাত্রা শুরুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মেটার নতুন সামাজিক মাধ্যম থ্রেটস নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক মেটার বিরুদ্ধে মেধা সত্ত্ব চুরি ও কারিগরি প্রযুক্তি নকলের অভিযোগে মামলার ঘোষণা দিয়েছে টুইটার এদিকে জাকারবার্গের নতুন অ্যাপটি চালুর প্রথম আঠারো ঘন্টার মধ্যেই সাইন আপ করেছেন তিন কোটির বেশি ব্যবহারকারী
ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপ তো আছে এবার ইলন মাস্কের টুইটারকে টেক্কা দিতে নতুন আরেকটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এনেছেন মেটার বস মার্ক জাকারবার্গ আর যাত্রা শুরুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রীতিমতো ঝড় তুলেছে নতুন এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থ্রেডস অ্যাপটি চালু হওয়ার প্রথম আঠারো ঘন্টার মধ্যেই সাইন আপ করেছেন তিন কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন অল্প সময়ের মধ্যে টুইটারের সামনে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে থ্রেডস কারণ হিসেবে তারা বলছেন গত অক্টোবরে ইলন মাস্ক টুইটার কিনে নেওয়ার পর বেশ উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে জনপ্রিয় এই মাইক্রো ব্লগিং সাইটটি ব্যবহারকারীদের নিত্য নতুন নিয়মের বেড়াজালে ফেলেছেন তিনি আর এই সুযোগকেই ঠিক সময় কাজে লাগিয়েছেন মার্ক চাকারবার্গ তবে মেটার বিরুদ্ধে গোপন কারিগরি তথ্যের অপব্যবহার এবং মেধা সত্য চুরির অভিযোগে মামলা দায়ের হুমকি দিয়েছে টুইটার মাইক্রোব্লগিং সাইটটির আইনজীবীর অভিযোগ টুইটারের সাবেক কর্মীদের বড় অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে থ্রেডস অ্যাপস তৈরি করেছে মেটা এর মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে টুইটারের কারিগরি তথ্য ও প্রযুক্তি নকল করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ বেআইনি আপাত দৃষ্টিতে থ্রেডস অ্যাপটি দেখতে অনেকটা টুইটারের মতোই এই অ্যাপ দিয়ে টেক্সট ভিত্তি কথোপকথন চালানো যাবে বলে জানিয়েছে মেটা রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ খেলার খবর তামিম ইকবালের আকস্মিক অবসরে কিছুটা বিস্মিত হল বাস্তবতা মেনে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে লিটন দাস তামিমের ইতিবাচক অধিনায়কত্ব থেকে শিখতে চান তিনি তবে আফগানদের বিপক্ষে সিরিজে পিছিয়ে থাকায় খুব বেশি ভাবার সুযোগ নেই লিটনের মনোযোগ দিতে হচ্ছে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সিরিজ বাঁচাতে জিততেই হবে বাংলাদেশকে আল মামুনের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব রিমনের রিপোর্ট লিটনের কাঁধে হাথুরুর হাত অভয় দিচ্ছে গোটা দল সামনে যে আফগানদের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ তবে মূল চ্যালেঞ্জটা ছিল তারও আগে ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে ভাইস ক্যাপ্টেন থেকে ক্যাপ্টেন বনে যাওয়া হঠাৎ করে দায়িত্ব পাওয়া তবে এসব ছাপিয়ে প্রেস কনফারেন্সে লিটনের দিকে থেয়ে আসা বাউন্সারগুলো ছিল তামিমকে নিয়েই এলকেডিও সামলালেন দারুণভাবে বড় ভাইয়ের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য বললেন গুড লাক আমি অনেকদিন ধরে খেলেছি তার সাথে এবং এরকম একটা ডিসিশন থাকবে তো এটা আমরা কেউই মানে উপলব্ধিও করতে পারি না যেরকম একটা ডিসিশন হবে বাট এটা সম্পূর্ণ বড় ভাইয়ের ডিসিশন উনি এত বছর ধরে বাংলাদেশকে দিয়েছে অনেক কিছু দিয়েছে সো এটা আমি এবং আমাদের টিমমেট থেকে সবার থেকে যে উনি যে ডিসিশনটা নিয়েছে আমরা সবসময় রেসপেক্ট করি গেল ষোলো বছরের বেশি লাল সবুজকে সার্ভিস দেওয়া তামিমকে মিস করবে কিনা দল এমন প্রশ্নে বাস্তবতায় পা লিটনের তামিমের মতোই আগলে রাখতে চান গোটা দলকে বাড়াতে চান না কোনো বিতর্ক আমরা এখনও কিন্তু একটা ম্যাচে পিছিয়ে আছি আফগানিস্তান আমাদের থেকে একটা ম্যাচে এগিয়ে সো আমাদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা সিরিজটা কীভাবে জিততে পারি সিরিজ জেতার আগেও তার থেকে বড় জিনিস আমরা আগামীকাল কীভাবে ভালো করে খেলতে পারি তো আমার মনে হয় আমাদের সব টিমমেটরা একটা জিনিসের প্রতি ফোকাস করতেছে যে কী ইনফ্যাক্ট বড় ভাই কিন্তু একটা জিনিস বলে গেছে যে টিম ফার্স্ট তো আমার কাছে মনে হয় না বাড়তি কোনো চাপ নেই আমি নর্মালি আমার ক্রিকেটটা নিয়ে চিন্তা করতেছি কীভাবে ভালো করা যায় বেটার করা যায় চেষ্টা করতেছি তবে টাইগারদের ভবিষ্যতের জন্য যত দ্রুত সম্ভব এই ইস্যুর ইতি টানতে চান লিটন তাই তো ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তামিম ইস্যুতে এত প্রশ্নে এক সময় ঝড়ল ক্ষোভ প্রেস কনফারেন্স থেকে আগামীকালকে কোনো কিছু নিয়ে হইতেছে তাহলে লিটন দাস এখানে থাকার থেকে না থাকা ভালো এখানে বোর্ড প্রেসিডেন্টকে আবার ডাক দেন বা কোচরা ডাক দেন আপনারা এই কথা বলতে পারেন আমি আগামীকালকে জন্য এখানে কথা বলতে আসছি তবে লিটন চান কিংবা নাই চান তামিম ইস্যুর নিষ্পত্তি যে এত সহসাই হচ্ছে না তা তো আর বলার অপেক্ষাই রাখে না প্রচন্ড বাতাস অবস্থা এমন যে আমি দাঁড়াতে পারছি না বাংলাদেশ দল কালকে আফগান স্পিনারদের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারলেই হলো তবে সকাল থেকেই আমরা যে খবরটি জানাচ্ছিলাম তামিম ইকবাল প্রসঙ্গ কিছু ঘটনা হয়তো হয়ে যায় শেষ কিন্তু রয়ে যায় তার রেশ তামিম ইকবালের ঘটনা কিন্তু তেমনটাই চব্বিশ ঘন্টার বেশি পেরিয়েছে তামিম ইকবাল খান বাংলাদেশ দল থেকে অবসর নিয়েছেন এরপরও কিন্তু আলোচনায় সেই তামিম ইকবাল খানই চট্টলার ছেলে যেহেতু চট্টগ্রামে তিন ম্যাচ সিরিজের সবগুলো ওয়ান ডে অনুষ্ঠিত হবে বলছিলাম যে বাস্তবতা মেনে বাংলাদেশ দল কিন্তু আজ অনুশীলন করেছে লিটন কুমার দাস অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া তিনি প্রেস কনফারেন্স করেছেন কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু ঘুরে ফিরে আসছে সেই তামিম ইকবাল প্রসঙ্গ এবং ক্রিকেটারদের শারীরিক ভাষার মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা গম্ভীরতা রয়েছে একটা একটা গুমোট আবহাওয়া রয়েছে এখন এই গুমোট আবহাওয়া কাটিয়ে বাংলাদেশ দল কখন আসলে কিভাবে মাঠে প্রত্যাবর্তন করতে পারে নিশ্চয় দর্শকটা দেখছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আফগানিস্তান দল অনুশীলন করছে বাংলাদেশ দল আসলে কিভাবে দ্বিতীয় ওয়ান ডেটি জিতে মাঠে আজ নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারেন এই আবহাও
তবে ওই যে বলছিলাম ঘুরে ফিরে তামিম ইকবাল প্রসঙ্গ আসছেন তামিম ভক্তরা কিন্তু থেমে নেই আমরা যদিও জানতে পেরেছি আজ কিন্তু চট্টগ্রামের দুই জায়গা অর্থাৎ চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে এবং কাজির দেউড়ি এই দুই জায়গায় কিন্তু তামিম ভক্তরা কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ তিনটা থেকে সাড়ে তিনটা নাগাদ একটি মানববন্ধন করবেন এবং চারটা নাগাদ প্রেস ক্লাবের সামনে তার একটি মানববন্ধন করবেন এবং সেখান থেকে কিন্তু তারা তামিম ইকবালকে গত তামিম ইকবালের অবসরের ঘোষণার পর থেকে যে তামিম ইকবালকে তারা ফিরে আসার যে আহ্বান জানিয়েছেন সেখান থেকে সেই আহ্বানটা আবারও তারা জানাবেন দর্শক তবে দেখতে পাচ্ছেন যে আফগানিস্তান দল তারা কিন্তু ফুর ফুরে মেজাজে রয়েছেন গোটা দল কিন্তু তারা অনুশীলন করেছেন দুইটা নাগাদ তাদের অনুশীলন করার কথা ছিল তবে তারা কিন্তু একটা নাগাদ এখানে চলে এসেছেন এরপরে জুমার নামাজ পড়েই কিন্তু তারা আসনে অনুশীলন নেমেছেন তো অনুশীলন করার ফলে কিন্তু এই দলটা দারুণ চন্মনের অবস্থায় আছে এখন দেখার বিষয় যে তামিম ইকবাল ইস্যু ছাপিয়ে বাংলাদেশ দল কতটুকু নিজেদের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারেন এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী মাহবুব রিমন তামিমের হঠাৎ অবসরের খবর এখনো মানতে পারছেন না চট্টগ্রামবাসী অপেক্ষা নতুন কোন খবরের ভক্তদের আশা অভিমান ভুলে আবার ফিরবেন ২২ গজে আল মামুনের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব রিমনের রিপোর্ট চট্টলায় আরও এক স্নিগ্ধ দিনের শুরু সকালের এক পশলা বৃষ্টিতে ছুঁয়ে গেছে প্রকৃতি কিন্তু তাতে গম্ভীরতা কাটেনি মোটেও লোকাল বয় তামিমের আকস্মিক অবসরের খবর যেন হৃদ মাঝারে জানান দিচ্ছে কিছুক্ষণ পরপরই উন্মুখ চোখে পত্রিকার পাতায় তাই যেন আরও একবার খোঁজার চেষ্টা তাতে কাটতি বেড়েছে পত্রিকার তামিম বেলে খবর নিয়ে কালকে থেকে ব্যাপক চাহিদা আমরা ঢাকা থেকে পত্রিকা অর্ডার বেশি দিছি তারপরেও আজকে দিয়ে আসছে একবার আরেকবার পত্রিকা নিয়ে বেরেছে তেমন চলে না টাইম গড়ানোর পরে ঘরের ছেলে অভিমানী তামিমের জন্য এখনো ডুখরে কাটছে হৃদয় চট্টলার সরল মানুষগুলো ক্রিকেটের মার প্যাচ পোছেন না বুঝতেও চান না যে বিসিবির সঙ্গে সম্পর্কে টানা পূরণে বাইশ গজকে গুডবাই বললেন তামিম যে কোনো মূল্যে তাকে ফেরানোর দায়িত্ব নিতে বললেন পোর্টকেই নয়নের কোণে জল ছড়ল বাদ ভেঙেই আর খেলোয়াড়ি জীবনে যেটা দেখেছেন সেটা আমাদের আনন্দে আপ্লুত করছে বোর্ডকেও বলবো এবং তামিমকে বলবো তিনি যেন সব স্থানে বেরিয়ে আসেন আমরা মনে করছি পাপন সাহেব মিটিং করে কোন একটা ওনাকে আবার শপথে ফিরে আনবে কিন্তু এর সুরাহ এখনো হয় নাই সেই জন্য আমরা জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমার চাওয়া হলেও তামি ইকবাল আবার ক্রিকেট বিশ্বে ফিরে আসবে এবং সে তার বাংলাদেশের যে অর্জন অর্জনটা পুনরুদ্ধার করে অর্জনটা বজায় রাখবে ক্রিকেটের দেশে তামিমরা হাসায় তামিমরাই কাদায় তাই তো ভক্তদের অনুরোধ নয় আকুতি নিংরা নয় ভালোবাসা শুনবেন তো ড্যাশিং ওপেনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা ছাড়া আর কি বা করার আছে এই মানুষগুলোর তামিম ইকবাল নেই তামিম ইকবাল আছেন ভক্তদের হৃদ মাঝারে ক্রিকেটারদের মাথায় কিংবা টাইগারদের ওই টিম বাসে তামিম ইকবাল থাকবেন অন্তত এই আফগান সিরিজে তো বটে এখন এই তামিম ইস্যু ছাপিয়ে ক্রিকেটাররা কতটুকু মাঠে পারফর্ম করতে পারে কতটুকু ঘুরে দাঁড়াতে পারে তাই যেন দেখার অপেক্ষা চট্টগ্রামের জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম থেকে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ক্ষমতাসীন আস্থা সংকটেই নির্বাচনী সুতে সংলাপে বসতে চায় না মন্তব্য বিএনপির তৃতীয় পক্ষকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান বিদেশি শক্তির চাপে আলোচনায় যাবে না আওয়ামী লীগ ডেঙ্গুতে নাজুক শিশুরা হাসপাতালে বাড়ছে চাপ ঈদের ছুটির পর পুরোদমে স্কুল খুললে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার শঙ্কা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় জোর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আবারও গোলাগুলি কক্সবাজারের রুখিয়ায় সশস্ত্র সংগঠন আরসা ও জঙ্গি গোষ্ঠী আর এস ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত পাঁচ নিরাপত্তা জোরদার এই ছিল দুপুরের সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়